ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு மைக்ரோபயாலஜி சப்ஜெக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மைக்ரோபயாலஜினா என்ன அதன் முக்கியத்துவம் அதன் பிரிவுகள் எல்லாமே நீங்க லாஸ்ட் இயர் அதாவது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க லெவன்த் மைக்ரோபயாலஜி எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் அந்த டுவெல்த்தும் இருக்கும் அதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது இந்த டுவெல்த் மைக்ரோபயாலஜி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம்னா அந்த சாப்டரோட நேம் வந்து நுண்ணுயிரியல் துறையின் முன்னேற்றங்கள் அறிவியல் துறையில நுண்ணுயிரியல் பிரிவு என்பது இன்றைய காலகட்டத்துல அனைவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான துறையினே நம்ம சொல்லலாம் உயிரி தொழில்நுட்பம் மரபணு பொறியியல் மருத்துவம் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் உணவு உற்பத்தி அடிப்படை ஆராய்ச்சி வேளாண்மை மற்றும் நானோ தொழில்நுட்பம் எல்லாமே இன்றைய உலகின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நுண்ணுயிரியலின் சிறப்பு துறைகள்னு சொல்லலாம் அதனால அனைவரின் ஆர்வமும் கவனமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நுண்ணுயிரியல் துறையின் மேலதான் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளது நுண்ணுயிரிகள் அப்படின்னு சொன்னாவே தொற்றுக்களையும் கொள்ளை நோய்களை தான் உண்டாக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொதுவான கருத்து இருக்கு ஆனா அது உண்மை கிடையாது அனைத்து நுண்ணுயிரிகளும் தீங்க விளைவிப்பது இல்லை அதை நம்ம லாஸ்ட் இயரே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து நமக்கு நன்மை தரும் நுண்ணுயிரிகளா தான் இருக்கு பத்து சதவீதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்தர்ப்பவாதிகளா இருக்கு மூன்று சதவீதம் மட்டும்தான் நோய் உண்டாக்கக்கூடிய காரணிகளா இருக்கு சந்தர்ப்பவாத நுண்ணுயிரிகள்னா உங்களுக்கு தெரியும் தனக்கான ஏத்த சூழ்நிலை வரும் பொழுது இந்த நுண்ணுயிரிகள் மனிதர்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் நோய்களை உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகள் இல்லாத உலகத்தை நாம யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது அவ இல்லாமல் நம்ம வாழவும் முடியாது அதனாலதான் இத்துறை சார்ந்த கல்வி வந்து மிகவும் தேவையான ஒன்னா இருக்கு நுண்ணுயிரியல் துறையின் முன்னேற்றங்கள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சாப்டர்ல ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறைகள்னு நம்ம ஏற்கனவே சில துறைகளை வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அந்த துறைகள் மாதிரி ஆஸ்ட்ரோ மைக்ரோபயாலஜி அப்படின்ற ஒரு துறையை பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதாவது விண்வெளியில் இருக்கும் நுண்ணுயிர்களை பற்றி படிக்கும் ஒரு துறை தான் ஆஸ்ட்ரோ மைக்ரோபயாலஜி நுண்ணுயிரிகள் விண்வெளியில வாழ முடியுமா அப்படின்ற ஆச்சரியமான கேள்விக்கு விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் நுண்ணுயிரிகள் விண்வெளியில வந்து வாழக்கூடிய பக்குவத்தை பெற்றிருக்கு அப்படின்னு பல கட்ட ஆராய்ச்சி மூலயமா அவங்க நிரூபிச்சிருக்காங்க விண்வெளியில மனிதனால இயல்பா வாழ முடியுமா அப்படின்ற கேள்விக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாம் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவோம் முடியாதுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கான காரணங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா விண்வெளியில வந்து பார்க்கும் போது நம்மளோட பூமி மாதிரி அங்க காற்று இல்லை அதாவது ஆக்சிஜன் சுவாசிக்கிறதுக்கு இல்லை அதே மாதிரி தண்ணீர் இல்லை அதிகப்படியான வெப்பம் அழுத்தம் ஆபத்தான கதிர்வீச்சு போன்ற சூழ்நிலை எல்லாம் அங்கே இருக்கிறதுனால மனிதனால விண்வெளியில இயல்பா வாழ முடியாது விண்வெளிக்கு போகக்கூடிய விண்வெளி வீரர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் உடுப்பு உடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரியான அசாதாரண சூழ்நிலையில இருந்து அவங்கள காப்பாத்துறதுக்காக இந்த உடுப்பை உடுத்திருப்பாங்க ஆனா எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் இல்லாம இந்த நுண்ணுயிரிகள் எல்லாமே விண்வெளியில வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போதே ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு பூமியினை சுற்றி வரும் எந்திர விண்கலன்களான ரஷ்ய போட்டான் செயற்கைக்கோள் மற்றும் ஐரோப்பியன் ரிட்ராயபிள் கேரியர் போன்ற எந்திர விண்கலன்கள் எல்லாமே இந்த விண்வெளியில நுண்ணுயிர்கள் உள்ளத பல சோதனைகள் மூலயமா நிரூபிச்சிருக்கு சில பாக்டீரியாக்கள் பன்னாட்டு அதாவது சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திலையும் செவ்வாய்க்கு அனுப்பப்பட்ட மாஸ் ரோவர்களிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது பாக்டீரியாக்கள்னு குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா எண்டோஸ்போர்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பேசிலஸ் மற்றும் கிளாஸ்ட்ரீடியங்கள் விண்வெளியில வாழக்கூடிய பக்குவத்தை பெற்றுள்ளது அது மட்டும் இல்லாம சில வகை பூஞ்சைகளும் இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்துல இருக்கிறதா குறிப்புகள் சொல்லு இந்த மாதிரி விண்வெளியில் வாழக்கூடிய சிறிய உயிரிகளை வந்து என்னன்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டார்டி கிரேட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த வகையான பாக்டீரியாக்கள் ஆச்சரியமான ஒரு மரபணு தொகுதிய பெற்றிருக்கு அந்த மரபணுல இருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய புரதங்களும் நொதிகள் எல்லாமே தான் இந்த மாதிரியான அசாதாரண சூழ்நிலைகள்லையும் இந்த பாக்டீரியாக்களை வாழ வைக்குது அப்படின்னு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது அந்த வகையில கேட் ரூபின்ஸ் என்பவர்கள் வந்து முதன் முதல்ல அதாவது ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல விண்வெளியிலேயே வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்த பாக்டீரியாவோட டிஎன்ஏ வரிசைப்படுத்தினாங்க கேட் ரூபின்ஸ தொடர்ந்து ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஃபாக்ஸ் மற்றும் அவர்களோட குழுவினர்கள் வந்து பேரினம் பேசிலஸ் 
வந்து விண்வெளியில இருந்து தனிமைப்படுத்தினாங்க இவ்வகை பாக்டீரியாக்கள்ல பார்த்தோம்னா அதிகப்படியான வெப்பத்திற்கும் கதிர்வீச்சுகளுக்கும் எதிர்பார்ப்புல கொண்டு இருக்குன்றத அவங்களோட ஆய்வறிக்கை மூலயமா அவங்க வெளிப்படுத்தினாங்க இந்த பேசலஸ் பேரினத்துல பாத்தீங்கன்னா இரண்டு சிற்றினங்கள்ல அவங்க முழுமையா ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க அந்த சிற்றினத்தோட பேர்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பேசலஸ் சாஃபினன்ஸ் மற்றும் பேசலஸ் புமிலஸ் இந்த இரண்டு சிற்றினங்களோட மரபு தொகுதியினை வந்து முழுமையா அவங்க வரிசைப்படுத்தி ஆஹ் காமிச்சிருக்காங்க இந்த பேசல சிற்றினத்திற்கும் மற்ற பேசல சிற்றினத்துக்குமான புரத அமைப்பு நொதிகளோட அமைப்பெல்லாம் அவங்க முழுசா படிச்சுட்டுதா இந்த பேசல சால விண்வெளியில அசாதாரண சூழ்நிலையில வாழக்கூடிய அமைப்பை பெற்று என்ற ஆராய்ச்சி தகவல அவங்க வெளியிட்டாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா நாசா விஞ்ஞானிகள் வந்து இதுவரை பூமியில கண்டிராத ஒரு பாக்டீரியாவை சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துல பயன்படுத்தப்பட்ட எப்பா வடிகட்டிகள்ல இருந்து தனிமைப்படுத்தி இருக்காங்க இந்த கண்டுபிடிப்பை டாக்டர் கஸ்தூரி வெங்கடேஸ்வரன் அவர்கள் வந்து வெளியிட்டார் இந்த பாக்டீரியா கிராம் பாசிட்டிவ் குச்சி வடிவ பாக்டீரியாவாகவும் இவை எண்டோஸ்போர்களை உற்பத்தி செய்யும் திறனையும் கொண்டிருக்கு சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இந்த புதிய பாக்டீரியாவிற்கு புகழ்பெற்ற விண்வெளி விஞ்ஞானியுமான நமது முன்னாள் மறைந்த குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களை பெருமைப்படுத்தும் வண்ணம் இந்த பாக்டீரியாவுக்கு சோலி பேசிலஸ் கலாமி என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது விண்வெளியில் நுண்ணுயிர்கள் எவ்வாறு வாழுகின்றது என்ற அடிப்படை விஷயங்களை கண்டறியறதுக்கு விஞ்ஞானிகளும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை இன்றளவும் மேற்கொண்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த விண்வெளி நுண்ணுயிர்களை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கோன்றத நான் நம்புறேன் உங்களுக்கான சில கேள்விகளை நான் இப்ப இதுல ரெக்கார்ட் பண்றேன் அதுக்கான பதில நீங்க என்ன பண்ணுங்க எனக்கு அனுப்புங்க விண்வெளியில் நுண்ணுயிர்களோட ஆதாரங்கள் யாவை என்னென்ன சூழ்நிலைகள்ல நுண்ணுயிர்கள் வந்து விண்வெளியில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன ஓகே சில்ட்ரன்ஸ் இதுக்கான பதில்களை எனக்கு அனுப்புங்க தேங்க்யூ